ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു കെ ടി യു ഗുരുകുൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സോ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ എന്താണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മളൊരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു കൺട്രോൾ വേർഡ് ഒന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ വേറെ പേരാണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ കൺട്രോൾ വേർഡ് കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് എന്താണ് ഈ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എന്നൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്നെല്ലാം ഉള്ളത് ഓരോരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകളാണ് കറൻറ്റ് ടൈമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എല്ലാം വൺ ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബിറ്റ് പൊസിഷനിലെല്ലാം വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും ഇൻആാക്റ്റീവ് ആയതിൻ്റെ പൊസിഷനിലെല്ലാം സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരിക ഞാൻ നമുക്ക് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിങ് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് രണ്ട് വേസിൽ ചെയ്യും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നലിനും ഒരു ബിറ്റ് പൊസിഷൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ഓക്കെ അസൈൻ വൺ ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ടു ഈച്ച് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എത്ര കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടോ ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെല്ലാം ഒരു ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ആർ ത്രീ കോമ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൺട്രോൾ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൺട്രോൾ സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഈ കൺട്രോൾ സീക്വൻസിലെ ഓരോ കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സീക്വൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഓർ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സെറ്റ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ നോക്കാം കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പി സി ഔട്ട് എം എ ആർ ഇൻ റീഡ് സെലക്ട് ഫോർ ആഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ നമ്പറിംഗ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ കണ്ടോ സെവൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ സെവൻ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് പി സി ഇൻ പി സി ഔട്ട് എം എ ആർ ഇൻ റീഡ് ആഡ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എത്ര കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വരുന്നോ ആ ഓരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നലിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ പി സി ഔട്ട് എം എ ആർ ഇൻ റീഡ് സെലക്ട് ഫോർ ആൻഡ് ആഡ് ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് സിഗ്നൽസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വണ്ണ് നോക്കാം ഇതിൽ പി സി ഇൻ വന്നിട്ട് സീറോ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി സി ഔട്ട് വൺ ആണ് കാരണം എന്താ നമുക്കിവിടെ പി സി ഔട്ട് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ പി സി ഔട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ദെൻ എം എ ആർ ഇൻ ഉണ്ട്
അധികം എൻകോഡിങ്ങും കൺഫ്യൂഷൻസും ഒന്നുമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈം കൺസേൺ വന്നിട്ട് സ്പീഡാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സൈസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ടു ലാർജ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം വലിയൊരു ബോക്സാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര സിഗ്നൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ടോ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ വരും അതിൽ മെജോറിറ്റി വന്നിട്ട് സീറോ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നതും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സോ സൈസ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് സൈസ് ടു ലാർജ് ആണ് ദെൻ മോ സിഗ്നൽസ് ആർ നോട്ട് നീഡഡ് സൈമുൾടേനിയസ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അധികം വാല്യൂസും സീറോ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ വൺ ആയിട്ട് വാല്യൂ കീപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി റിമൈനിങ് എല്ലാം സീറോസ് ആണ് അപ്പം അധികം എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സെയിം ടൈമിൽ കുറേ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മെനി സിഗ്നൽസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി യൂണിറ്റിന് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് റീഡും റൈറ്റും സെയിം ടൈം നമുക്ക് റീഡും റൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡേറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വരും അവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വന്നിട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് കമാൻഡ്സ് ഓർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് സോ സെയിം ടൈം ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ അതേപോലെ ആർ വൺ ഇന്നും ആർ വൺ ഔട്ടും സെയിം ടൈം ആ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി ഒരേ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ മ്യൂച്വൽ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സിഗ്നൽസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ ഓൺലി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ എല്യൂ ക്യാൻ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് അറ്റ് എ ടൈം എ എല്യൂ വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എ എൽ യു വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എ എൽയൂന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പതിനാറെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല എ എല്യൂന് കറൻറ്റ് ടൈമിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് എ എല്യൂന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ടു ഓവർകം ദി ഡ്രോബാക്ക് ഈ ഡ്രോബാക്സ് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽസിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പരത്തി എല്ലാ ബിറ്റ് പൊസിഷൻസും എഴുതാതെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് അതിന് എൻകോഡിങ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സിഗ്നൽസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗതർ സെയിം ടൈം വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സിഗ്നൽസിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു എന്തായാലും അത് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം പിന്നെ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കീപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻകോഡിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോ ഫീൽഡുകളുണ്ട് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിൽ വന്ന് ഈ ഫീൽഡിൽ നാല് ബിറ്റാണുള്ളത് ഈ നാല് ബിറ്റിൽ കുറേ ഇത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം പി സി ഔട്ട് ഇത് ഫിഗർ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല കേട്ടോ പി സി ഔട്ട് എം ഡി ആർ ഔട്ട് സെഡ് ഔട്ട് ആർ സീറോ ഔട്ട് ആർ വൺ ഔട്ട് അതെല്ലാമാണ് എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ പി സി ഇൻ ഐ ആർ ഇൻ സെഡ് ഇൻ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് then mar mdr temporary ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ അല്ല എം എ ആർ എം ഡി ആർ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ ഏലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആഡ് സബ്ട്രാക്ട് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്
ഇതിൽ തീരെ എൻകോഡിങ് ഇല്ല കാരണം ഓരോ ബിറ്റുകളും ഒരു ഓരോ കൺട്രോൾ സിഗ്നലും നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ബട്ട് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി എൻകോഡഡ് സ്കീം ഹൈലി എൻകോഡഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെ എൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലോങ് ഫോർമാറ്റാണ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓൾറെഡി ഫിഗറിൽ കണ്ടതാണ് ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പാരലിസം ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പാരലിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നലിന് ഒരു ബിറ്റ് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിറ്റുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കുറേ എണ്ണം അതിൽ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അതിന് കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് വേറെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പാരലിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പാരലിസം ആണ് ഓൾറെഡി അത് എൻകോഡഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ വെൽ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിയും അതിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വർക്കൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പാരലിസം പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലിറ്റിൽ എൻകോഡിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എൻകോഡിങ് വളരെ കുറവാണ് ബട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡറബിൾ എൻകോഡിങ് ഉണ്ട് ദൻ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ ഹയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് വരുന്ന കേസിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ സ്ലോവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡാണ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് സോ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോനെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് 